இன்றைய சாய்வி சித்ரா மாரத்தான் எட்சி இடம்பெறுகின்ற விருந்தினர் நடிகை ரேணுகா கே பாலச்சந்தர் பாரதி ராஜா சிங்கீதம் சீனிவாசராவ் மணிரத்னம் சங்கர் டி ராஜேந்தர் போன்ற தமிழ் சினிமாவின் முக்கியமான இயக்குநர்கள் பலரோடு இணைந்து பணியாற்றுகின்ற வாய்ப்பினை பெற்றவர் ரேணுகா கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளாக திரையுலகில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ரேணுகா இயக்குநர் சிகரம் கே பாலச்சந்தரோடு தொடர்ந்து இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகள் பணியாற்றுகின்ற அரிய வாய்ப்பினை பெற்றார் நடிகர் திரம் சிவாஜி கமல்ஹாசன் சூர்யா கார்த்தி ஆர்யா போன்ற பல முன்னணி கதாநாயகருடைய படங்களிலே பணியாற்றுகின்ற வாய்ப்பினை பெற்ற ரேணுகா அந்த அனுபவங்கள் பலவற்றை இந்த நேர்காணலிலே பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் சார் தமிழ் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் எம்ஜிஆர் சிவாஜி போன்ற பல கலைஞர்கள் வறுமை காரணமாக தான் நடிக்க வந்தவங்க ஏறக்குறைய நீங்களும் அந்த பட்டியல் இடம் பெறீங்க நினைக்கிறேன் ஆமாம் சார் வறுமை மெயினாக வந்து என்னோடய அப்பா நான் நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் சார் ஒன் ஃபைன் மார்னிங் அப்பா வந்து திடீர்னு தவறிட்டாங்க ஸோ குடும்ப சூழ்நிலை காரமாக காரணமாக நான் இதில் நடிக்கணும்னு வந்தேன் நான் நான் வளர்ந்தது பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே ஸ்ரீரங்கம்னு சொன்னதுனால எல்லாமே ரொம்ப ஆர்த்தடாக்ஸான ஒரு ஃபேமிலி அங்கே வந்து அடுத்தவங்க கூட பேசுகிறதே ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்படி இருக்கும்போது இது இதுக்கு வந்து நான் எப்படி வந்து சினிமாவை செலக்ட் பண்ணேங்கிறது எனக்கே தெரியாது சார் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி டெஸ்டினின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அதுதான் உண்மை ஏன்னா இதை நான் எப்படி செலக்ட் பண்ணேன்னு எனக்கே தெரியாது ஏன்னா எங்கள் அப்பா வந்து லாயராக இருந்தார் திருச்சியில் லாயர்லாக இருந்தால் திடீர்னு தவறிட்டார் அப்புறம் குடும்பத்தில் நான் தான் பெரியவ எனக்கு அப்புறம் ரெண்டு தம்பி அம்மாவுக்கு சமையல் கட்டை தவிர வெளி உலகமே தெரியாது அந்த மாதிரி இருந்தவங்க ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நானுமே வந்து பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் திருச்சி எஸ்ஆர்சி காலேஜில் படித்தேன் சார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னைக்கு வந்துட்டோம் ஏன்னா அப்பா போனதுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே இங்கே தான் இருந்தாங்க குடும்பத்தை ரன் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு அந்த மாதிரி சமயத்தில் நான் வந்து சென்னைக்கு நாங்கள் மொத்தமாகவே ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா எங்கள் சொந்தக்காரங்க எல்லாருமே சென்னையில் இருந்தாங்க ஸோ சென்னைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் சினிமாவில் சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு தோணுனது தான் ஏன்னா எனக்கு வந்து அதை பற்றின ஒரு அபிப்பிராயமே இல்லை அப்படிங்கிறப்ப நம்ம வந்து ஒரு நாலு பேரோட பேசுனதே ரொம்ப கஷ்டம் பேசுகிறதே கஷ்டம் அப்படி இருக்கும்போது கோமல் சுவாமிநாதன் அந்த சமயத்தில் வந்து தன்னோட ஸ்டேஜுக்கு ஒரு புது ஹீரோயின் தேடிட்டு இருந்தார் நட்டின்னு பேர் அவங்க பேர் அப்படி இருக்கும்போது அவர் தான் இது மாதிரி கோமல் சார் நீங்கள் வந்து திருச்சியிலேருந்து வந்தவங்க சினிமானால் நட நிறையா டைலாக் பேசணும் இந்த முதல்ல ஸ்டேஜ் ஃபியர் போகணும் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னாக்க இப்போ கோமல் வந்து புதுசாக ஹீரோயின் தேடிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் அதில் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் கோமல் சாரை போய் பார்த்தேன் பார்த்தோன்னா அவர் வந்து நான் சொன்னேன் இது வரைக்கும் நான் ஸ்டேஜை பற்றி ஆடியன்ஸ் விளாட் நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது சார் நீ எதுவுமே வேண்டாம் டயலாகை மனப்பாடம் பண்ணு மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்பி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதுக்கப்புறமா வந்து அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு திருச்சி கோல்டன் ராக்கில் தான் என்னோடய முதல் ஸ்டேஜ் ஓ திரும்ப அங்கே தான் திருச்சி கோல்டன் ராக்கில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் சார் அது என்ன செய்துன்னு சொல்கிறீங்க நள்ளிரவில் பெற்றோம்னு ஒன்று ஸோ இது எல்லாமே வந்து எனக்கு அப்போ ஆக்டிங் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது பட் ஆனால் ஸ்டேஜ் ஃபியருங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு போய்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படி இருக்கும்போது பட்டர்ஃப்ளை வந்து அப்போ தான் முத முதல்ல ஆடு ஒன்று வருது அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏ வி ரமணன் இவங்க அவங்க வந்து முதல்ல எடுத்தாங்க ஆடு இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதில் வந்து என்னோட அந்த ஃபோட்டோ இருக்கும் பட்டர்ஃப்ளைஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு ஆடு நான் தான் அப்படி இருக்கும்போது தான் டி ராஜேந்தர் வந்து ஹீரோயின் தேடிக்கிட்டு இருக்கார் அவரோட படத்துக்கு அந்த படம் சம்சார சங்கீதம் சார் அந்த படத்தில் வந்து தான் நான் செலக்ட் ஆனேன் செலக்ட் ஆகிட்டு கிட்டத்தட்ட அந்த படம் ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மேலே போச்சு அந்த படம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தமிழ் பொண்களுக்கு தமிழில் ஒரு வரவேற்பே இல்லை இதுக்கு நடுவில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா கோமல் சுவாமிநாதனுடைய பள்ளி வேறு டீராயனுடைய பள்ளி வேறு நிச்சயம் எப்படி இருந்தது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ட்ராமா ஆடியன்ஸும் டிஃப்ரெண்ட்டு சினிமாங்கிறதும் டிஃப்ரெண்ட் இவங்க ரெண்டு பேருமே டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இது என்னென்னா டி ராஜேந்தர் சார் வந்து கச்சாமுசான் திட்டுவார் டைலாகு வரலன்னு வைங்களேன் கச்சாமுசான் திட்டுவார் பட்டு நான் ஒவ்வொரு நாளும் அழுதது தான் ஜாஸ்தி அப்படியா ஆமாம் ஏன்னா சினிமாங்கிறது அந்த அப்போல்லாம் வந்து இப்போல்லாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த டிஜிட்டல் மாதிரி இல்லையே சார் அப்போல்லாம் கிர்ருன்னு இந்த சவுண்டை கேட்டாலே என்ன டைல் அது மட்டும் இல்லாமல் ராஜேந்தர் சார்கிட்ட என்னென்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு டேக்க
ஸோ வித் அவுட் ஸ்கிரிப்ட் தான் மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாரா இது பேசி வரத்துக்கு எனக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த படம் முடியும் போது முடியும் போது கிளைமேக்ஸும் போது எனக்கே கொஞ்சம் ஆஹா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சீனெல்லாம் என்ன கொஞ்சம் நல்லா பிரமாதமாக நடிச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு தோணுச்சு அதுக்குள்ளே படமே முடிஞ்சிருச்சு அப்படி இருக்கும்போது கொஞ்சம் நல்ல குரு சார் ஆனால் டி ராஜேந்தர் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல டைலாக் சொல்லி கொடுக்கறது போகிறது வருது அது அதே மாதிரி நம்ம கோமல் சாமிநாதன் சாரும் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக என்னை வந்து ரொம்ப அழகாக டைலாக் சொல்லி கொடுத்து எல்லாத்தையும் ரொம்ப இதாக பண்ண கோமல் சாமிநாதன் சார் கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் அவன் ஸ்டேஜில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் வெரி குட் இந்தியாவில் நான் போய் ஏறாத ஸ்டேஜே இல்லை சார் நள்ளிரவில் பெற்றோம்னு அந்த ட்ராமா பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் தண்ணீர் தண்ணீர் கேபி சாரோடது பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இருக்கில் தேடாதீங்கன்னு ஒரு காமெடி ட்ராமா ஒன்று பண்ணேன் ஸோ இது மூணுமே இந்தியாவில் ஏறாத ஸ்டேஜே இல்லை எல்லா ஸ்டேஜும் நான் போய் ஆக்ட் பண்ணேன் உண்மையே சொல்லப்போனால் நான் கோமல் சாமிநாதன் சாரோட ட்ராமாவில் நடித்ததுக்கு ரீசனும் கேபி சாருக்கு அவர் ரொம்ப வேண்டியப்பட்டவர் அவரோட பிளேலாம் வந்து கேபி சார் பிளேலாம் வந்து வந்து பார்ப்பார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஓகே எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே கேபி சார்கிட்ட நடிக்கணுன்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தில் வருவாங்க அதில் தான் நானும் வந்தது பட்டு கேபி சாரோட இதில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தான் டயம் இல்லை வரலன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் சார் அது அதுக்கு அந்த நள்ளிரவில் பெற்றோம் நான் நடித்த ட்ராமாவுக்கு சார் தண்ணீர் தண்ணீருக்கே சார் வந்து பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு அது ஓகே ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் சார்கிட்ட நான் நடித்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பட்டர்ஃப்ளையோட ஆடு பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் வந்து டி ராஜேந்தர் சாரோட அந்த ஆடு பார்த்துட்டு சார் கூப்பிட்டாங்க அதுலேயும் செலக்ட் ஆகி அந்த படமும் நடித்து முடித்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து சரியான ஒரு அதாவது எல்லா இடத்துலையும் நிறையா பேர் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு அந்த எது ஏது அந்த கேரக்டருக்கு ஏற்றாப்பில் ஃபோட்டோ ஷூட் தமிழ் படத்தில் சொல்கிறேன் ஃபோட்டோ ஷூட் அது இது எல்லாமே எடுத்தாங்க பட் ஒன்றும் அது செலக்ட் ஆகலை அது என்ன காரணங்கள்னு எனக்கு தெரியல சார் அப்படி மிஸ் பண்ண பெரிய வாய்ப்புகள் ஏதாவது நினைவில் இருக்கு கிட்டத்தட்ட ராமராஜன் சாரும் அப்போ தான் வந்து நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட அவரோடய எனக்கு ஒரு ஆறு ஏழு படம் மிஸ் ஆச்சு இல்லைனா இன்றைக்கி ஒரு பெரிய இதில் இருந்திருக்க வேண்டியது பட் இது என்ன ரீசன் எனக்கு தெரியாது சார் ஏன்னா எல்லாமே ஓகே ஆகும் பட் வேற ஒரு அம்மா வேற ஒருத்தங்க ஹீரோயினாக நடிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அது என்ன காரணங்கள்னு எனக்கு தெரியல அது எனக்கு இப்போ டி ராஜேந்தர் படத்தை நடிக்கும்போது கோமல் சாமிநாயன்கிட்ட பெற்ற பயிற்சி எந்த வகையில் உங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் டைலாக்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பயம் ஏன்னா இவர் மினிட் பை மினிட் டைலாக் மாத்திரவராக இருக்கார் அதனால எனக்கு டைலாக் பற்றிலாம் எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருந்தது அதுக்கு வந்து ஸ்டேஜ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு ஸ்டேஜ் வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருந்தது டி ராஜேந்தர் சார் கிட்ட நடிக்கிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து தமிழில் வந்து சரியானபடி நிறையா படங்கள் வந்தது ஏதோ காரணங்கள்னால மிஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மலையாள சைடில் நான் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் சார் ஹரிஹரன் ஒரு பெரிய டேரக்டர் சர்க்கம்னு ஒரு படம் எடுத்தேன் எங்கே தேர்ந்தெடுத்தார் உங்களை அந்த படத்துக்கு அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு டெஸ்ட் எல்லாம் வச்சாங்க அப்படி வைக்கும்போது நான் அந்த மலையாள லுக்கெல்லாம் அப்படியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஹரிஹரன் சாரோட சர்க்கம் படத்தில் நடிக்க ஆரம்பித்தேன் கிட்டத்தட்ட மலையாளத்தில் தான் ஒரு அறுபது எழுபது படத்துக்கு மேலே நடித்தேன் தமிழில் நடிக்கவே இல்லை மிக பெரிய ட்ராவல் பெரிய ட்ராவல் வந்து எனக்கு மலையாளம் தான் எனக்கு இன்ஃபேக்ட் எனக்கு திரையுலகத்தில் பெரிய மதிப்பு மரியாதை அங்கே நிறைய அவார்டு வாங்கினேன் பிரெட் அண்ட் பட்டருக்கு எனக்கு அதுதான் எல்லாமே எனக்கு மலையாள இண்டஸ்ட்ரி தான் கொடுத்தது பட் ஆனால் நான் பச்சை தமிழச்சி அங்கே இருக்கிற ஒரு படம் பார்த்துட்டு தான் கேபி சாரே இங்கே தமிழில் எனக்கு கொண்டு வந்தேன் மலையாளம் எப்போ பேச கற்றுக்கிட்டேன் மலையாளம் எங்கே பேச கற்றுக்கிட்டேன் டைலாக் அப்படி பேல டைலாக் அப்படி படித்து படித்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி ட்ரெயின் ஆகிட்டேன் சார் நான் மலையாளத்தில் எக்கச்சக்கமான படம் இங்கே நடிச்சிருக்கீங்க எழுபது எழுபது படத்துக்கு மேலே நடிச்சேன் உங்கள் மனசில் நிற்கிற படங்கள் அப்படின்னா எதாவது சொல்லுங்கள் நம்ம ம மம்முட்டி சாரோட வாட்ஸல்யம்னு ஒரு படம் நடித்தேன் வாட்ஸல்யம் ஒரு படம் நடித்தேன் சிஸ்டர் அதில் தங்கச்சியாக பட் அந்த தங்கச்சி தான் குடும்பத்தையே பிரிக்கிற ஒரு மெயின் கேரக்டராக இருந்தது அது இன்னொன்று என்னென்னா மலையாள படங்களில் வந்து கேரக்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப கேரக்டருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க சார் ஸோ மலையாளத்தில் வாட்ஸல்யம்ன்ற படத்தில் நடித்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பவித்ரம்னு ஒரு படம் ஸ்ரீனிவாசன் சாரும் நானும் ஹஸ்பண்டும் ஒய்ஃப் அப்போ நான் அதில் மம்முட்டி சார் தான் மெயினு மம்முட்டி சார் சோபனா அவங்க மம்முட்டி சாருக்கு அந்த படத்தில் வந்து கொஞ்சம் பைத்தியம் மாதிரி ஆகிடுவார் ஸோ நான் தான் அண்ணி அதுலேயும் கொஞ்சம் வில்லி தான் பட் ஆனால் வில்லினா அந்த கண்ணு கிண்ணெல்லாம் உருட்டுற மாதிரிலாம் சைலண்ட் வில்லி
ஆமாம் சார் அவரோட பணியாற்றிய அனுபவம் எப்படி இருந்தார் ரொம்ப நான் ரொம்ப அதாவது டவுன் டெர்த் பர்சன் அவரை மாதிரி எனக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஆர்டிஸ்டோட பழகிற விதம் பேசுகிற விதம் அது எல்லாமே தான் வந்து ஒரு பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் அப்படிங்கிறதே மனசில் இருக்காது பொதுவாகவே அங்கே மலையாளத்தில் வந்து எல்லாருமே ஆல் ஆர் ஈக்குவல்ன்ற அந்த இது தான் சார் மம்முட்டி சார்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க பழகிற விதம் பேசுகிற விதம் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார் மம்முட்டி சார்லாம் சச்ச ஜம் ஆஃப் அ பர்சன் இப்போ கூட பார்த்தா இந்த ரேணுக்கே இந்த சுகமானோ அப்படின்னு ரொம்ப இதாக இருப்பார் இப்போ மலையாளம் கற்றுக்கிட்டிங்களா இப்போ ஓகே ஓரளவுக்கு ஓகே அவங்க லெவலில் பேசலனாலும் ஓரளவுக்கு இப்போ முன்னாடியெலாம் கொஞ்சம் டைலாக் கொடுத்தா அதை கொஞ்சம் எழுதி தமிழில் எழுதி இப்போ மக்க இப்போ அப்படி இல்லை சார் ஸோ கேட்டு சொல்லிடலாம் அந்த லெவலுக்கு எனக்கு ஓகே சார் ஒரு நடிகையாக உங்களுக்கு உதவிகரமாக இருந்த மலையாள இயக்குனர்னால் யார் யாரை சொல்லுவீங்க அனில் பாபுன்னு ஒரு டேரக்டர் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க சார் அப்புறம் வந்து நம்ம நம்ம தம்பி கண்ணன் தானம்னு ஒரு டேரக்டர் அருமையான படம் அருமையான டேரக்டர் தம்பி கண்ணன் தானம் சார் படம் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய டேரக்டர்ஸோட அப்கமிங் டேரக்டர்ஸ் நிறைய பேரோட படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் சார் அவங்க எல்லாருமே எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக நம்ம ஹரிகரன் சார் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு அங்கேருந்து திரும்ப தமிழுக்கு எந்த காலத்தில் வந்து வந்து ஆக்சுவலாக தமிழ் மேலேயே எனக்கு அப்போ மலையாளம் நடிக்கும்போது தமிழில் வந்து கேட்டாங்க சார் பட் எனக்கு தமிழ் மேலே அவ்வளவு ஈடுபாடு இல்லாமல் போயிடுச்சு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போயிடுச்சு நிஜமாகவே சொல்லும்போது அந்த ஒரு ஃபீலிங் தான் வெறுப்பு அந்த மாதிரி இல்லை நம்மளை ஏற்றுக்கல நான் ஏறி இறங்காத கம்பெனி இல்லை எல்லா கம்பெனி இல்லை ஃபோட்டோஸ் அது என்ன ரொம்ப ஃபெட்டப் ஆகிட்டு அப்புறம் தான் மலையாளம்லாம் நம்ம ஹரிகரன் சார் கூப்பிட்டு எனக்கு பெரிய ஒரு பிரேக் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலாக நான் வந்து எர்ணாகுளத்தில் தான் ஸ்டேயே பண்ணியிருந்தேன் ஏன்னா இங்கே வந்து போகிறதுக்கே இல்லை அங்கே தான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் வாத்சல்யம்ன்ற அந்த படத்தை பார்த்துட்டு தான் சார் வந்து அப்போ தான் வந்து சினிமாவிலேருந்து ஷிஃப்ட் ஆகி சின்னத்திரைக்கு வர பாலச்சந்திரின் சின்னத்திரைன்னு கேபி சார் உள்ளே என்றார் சன் டிவிக்கு அப்போ வந்து பன்னெண்டு வாரம் பன்னெண்டு ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தார் அதில் ஒரு கதை வந்து ஏர்பஸ்ன்ற கதை அது முதல் எபிசோடு வந்து நம்ம ஆர்டிஸ்ட்டு கீதா இருக்காங்க சார் ஆக்சுவலாக அந்த கீ அந்த வாத்சல்யம் படத்தில் மம்முட்டி சாருக்கு பேர் இவங்க தான் கீதா தான் அவங்களுக்கு நாத்தனாராக தான் நான் நடிச்சிட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து சார் கேட்கும்போது எனக்கு ஒரு புது ஆர்டிஸ்ட்டு வேணும் இது வரைக்கும் தமிழ் படத்தில் நடிக்காத ஒரு புதுமுகமாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்போ நீங்கள் முதல் நாள் தான் சாரும் வாத்சல்யம் படம் பார்த்துருக்கார் வாத்சல்யம் படம் பார்த்துட்டு கீதா கிட்டே என்னோடய கேரக்டர் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்கன்னு கீதா என்கிட்ட சொன்னாங்க ஸோ அப்போ வந்து சார் நேற்றுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்களே அதில் என்னோடய சிஸ்டர் இல்லாவாக பண்ணாங்களே அவங்க ஓ மலையாளி நல்லா சார் அந்த பொண்ணு தமிழ் தான் பட் இங்கே சரியான இது இல்லைன்னு அங்கே தான் இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சரி ஓகே நாளைக்கு வர சொல்லிவிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சாரை போய் பார்த்துட்டு சார் சாரோட கம்பெனியில் ஏறி இறங்காத நாளே இல்லை சார் நான் தான் சாரை பார்த்தோன்னே சொன்னேன் சார் நான் ஆறு அடிக்கு மேலே இருந்தேன் உங்கள் உங்கள் கம்பெனியில் வந்து உங்களை பார்த்து பார்க்க வந்து வந்து கம்மி ஆகிட்டேன் சார் அப்படி அப்படியா அரவச அவர் கேரக்டருக்கு ஏற்றாப்பிலே நான் கலகலன்னு பேசினோன்னே செலக்ட் பண்ணி அன்னிலேருந்து நான் சார் கூட தான் சார் அவர் கூட தான் நான் நிறையா ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் மிகப்பெரிய பயணம் இல்லையா பெரிய கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு ஆண்டுகள் இருபத்தி நாலு வருஷம் சார் கூட பண்ணியிருக்கேன் அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணது நைன்டி ஒன் நினைக்கிறேன் அதுலேருந்து சா ஃபோர்டீன் வரைக்கும் அதில் என்ன ஒன்று எனக்கு வந்து எல்லாேருக்கும் கிடைக்காத ஒரு கிஃப்ட்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அவர் பண்ண கடைசி படம் வந்து பொய்னு ஒரு படம் பண்ணார் சார் அதுலேயும் நான் பண்ணியிருக்கேன் சாரோட ட்ராமாவை பற்றி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த காலங்களில் நம்ம பிறக்கலை நமக்கு தெரியாது அதை பற்றி பட் அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னாக்கா நான் லாஸ்ட்டாக ஒரு கூடை பாசம் பௌர்ணமி ரெண்டு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க சார் அந்த ரெண்டு ட்ராமாலேயும் நான் நடித்தேன் சார் அப்புறம் வந்து அமுதா ஒரு ஆச்சரியக்குறின்னு ஒன்று சார் பண்ணாங்க கலைஞர் டிவிக்கு ஸோ அதில் ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயுமே இப்போ தான் ஸ்டேட் அவார்டு கூட இது எல்லாத்துக்குமே கிடச்சிது ஸோ அது எல்லாமே எனக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாகியமாக நான் நினைக்கிறேன் சார் ஏறக்குறைய ஒரு எண்பது படங்களில் பல தரப்பட்ட இயக்குநர்களோடு பணியாற்றியதுக்கு பின்னால் பாலச்சந்திரோட பணியாற்றிருக்கேன் ஆமாம் சார் அவங்களுக்கும் பாலச்சந்திரக்கும் பழிச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்ச வித்தியாசம் என்ன ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா சார்கிட்ட நடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஏன்னா மற்றவங்களோட அந்த டைரக்ஷன்ன்றது வேறு நம்ம பொதுவாகவே ஷார்ட்ஸ் சேஞ்ச் ஆகி நம்மளோட ரியாக்ஷன் மாற்றணும்னா ஜென்ரலாகவே 
அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபேஸ்லேயே அவருக்கு வந்து அந்த சேஞ்சஸ் கா சொல்லி கொடுத்தது எல்லாம் சார் தான் சார் ஆக்சுவலாக நான் இவ்வளோ பேர்கிட்ட நடிச்சிருந்தாலும் சார் ஆக்சுவலாக நான் ஒரு களிமண்ணாக தான் இருந்தேன் சார் தான் என்னை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நடிகையாக என்னை வந்து பண்ணது அதை வந்து ஒரு செதுக்குனது வந்து சார் தான் சார் அதை எப்படி மா ஒவ்வொருக்கு எப்படி மாடுலேஷன் பண்ணணும் சும்மா பிளெயினாக சொல்லக்கூடாது ஒரு டைலாகை அதுக்கு முன்னாடி என்ன ரியாக்ட் பண்ணணும் இது எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தவர் சார் குறிப்பாக கல்கி மறக்க முடியாத மறக்க முடியாத ஒரு படம் கல்கி அது சார் எனக்கு கொடுத்த ரோலும் மிகப்பெரிய ஒரு வேஷம் சார் கல்கி அது அது முழுக்க முழுக்க வந்து என்னோட பங்கு அதில் என் என்ன 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 இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை எல்லாமே சாரோட இது தான் சார் அவர் மினிட் பை மினிட் ஒன்றும் இல்லை பொதுவாகவே என்னென்னா சார் சொல்லி கொடுத்து தான் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் ஆக்ட் பண்ணுவாங்க அவர் சொல்லி கொடுக்குறதுல நம்ம சும்மா ஒரு கொஞ்சம் நடிச்சிட்டாலே போகிறோம் சார் அது இன்னொன்று என்னென்னா அந்த கொஞ்சம் நடிக்கிறத பிடிச்சிக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சார் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் அது போக போக அது கொஞ்சம் சரியாச்சு சார் கூட சொல்லி கொடுத்து அவரோட டேரக்ஷன் நடிச்சதுனால மற்றவங்க கூட நடிக்கிறது எனக்கு ஈஸியாக தான் இருந்தது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது கஷ்டமாகவே எனக்கு ஒன்றும் இல்லை பாலச்சந்திரோட நீங்கள் பணியாற்றியதில் உங்களால் மறக்க முடியாத பாத்திர படிப்புனா எதை சொல்லலாம் பிரேமி ஒன்று செகண்ட் ஹேண்ட் சார் நான் தான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேனே என்ன தொந்தரவு பண்ணாதீங்க நான் இப்ப கார் வாங்குற சிச்சுவேஷன்ல இல்லன்னு நான் கார் விஷயமா வரல இப்ப சோப்பு சீப்பு கண்ணாடி வியாபாரமா பிரேமி ஒண்ணு காதல் பகடைன்ற இதுல செவப்பு மன ஜான்ற ஒரு கேரக்டர் அது அது ரொம்ப ஜாலியா ஒரு கலகலன்னு இருக்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அதுவும் மறக்க முடியாது பட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சார் வந்து எனக்கு எல்லாம் நல்ல ஒரு நல்ல ரோலாக தான் கொடுத்துருக்கார் இது பெஸ்ட்டா அது பெஸ்ட்டான்னு சொல்ற மாதிரி இல்ல எல்லாமே எக்ஸ்ட்ராடினரியா தான் சார் எனக்கு கொடுத்துருந்தேன் ஒரு பக்கம் இயக்குனர் சிகரம் படத்தை நடிச்சிங்க இன்னொரு பக்கம் இயக்குனர் இமயம் இமயம் சார் ஐயோ யோ யோ அது ஆக்சுவலாக என்னென்னா என்னோட நான் சொன்னேன் இல்லையா சம்சார சங்கீதம் படம் பற்றி சொன்னேன் இல்லையா சார் அது வந்து நெக்ஸ்ட் இயர்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து நம்ம சார் கூட பாரதி ராஜா சார் கூட ஏன்னா எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்குமே சினிமாவில் வந்தால் பாலச்சந்தர் பா சார் பாரதி ராஜா சார் இவங்க கூடலாம் நடிக்கணுன்ற அந்த எண்ணம் இல்லாமல் ஒருத்தருமே வரமாட்டாங்க சார் அதில் அது ரெண்டுமே எனக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாகியம் சார் அதில் பார்த்திங்கன்னா அது மதர் இண்டியாவோட அந்த கேரக்டர் புதுநெல் புதுநாத்தில் மதர் இண்டியா கேரக்டர் அது என்னி கிருஷ்ணவேணி அப்போ வந்து இன்னும் நான் ரொம்ப யங் ஏஜ் வேறு அப்போ வந்து சொன்னோன்னே ஆனால் வந்து சாருக்கு வந்து எப்படி எனக்கு அவ்வளோ பெரிய ரோல் எனக்கு கொடுத்தாருன்னு எனக்கு தெரில ஏன்னா நான் வந்த புதுசு வேற பட் ஆனால் சாருக்கு ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அதனால தானே அவள்லாம் இயக்குனர் இமயம் சிகரமாலாம் இருந்திருக்காங்க சார் அப்படின்றப்ப எனக்கு அந்த ரோல் பட்டு சாரும் எப்படி வந்து பாலச்சந்தர் சார் ஒரு டைப்போ சார் நம்ம இவர் சார் நம்ம பாரதி ராஜா சாரும் வேறு ஒரு டைப்பாக நடிப்பு சொல்லி கொடுக்கறதுல அந்த மாதிரியான ஆட்கள்லாம் இப்போல்லாம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறதுல ரொம்ப இது இருக்குது சார் அது இல்லாமல் இன்னொன்று என்னென்னா அது ஃபுல்லாக திருநெல்வேலி அந்த சைடு பாஷை இந்த தென்காசி அம்பா சமுத்திரம் தான் ஷூட்டிங்கே எடுத்தாங்க பல புதுமைகள் அந்த படத்தில் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் ஒரு பக்கம் நெப்போலியனு சுகன்யா அந்த பையன் அர்ஜுன் அர்ஜுனு நம்ம ராதா பிரதரு இன்னொரு பையன் மெயின் ஹீரோ ஒரு எல்லாருமே எல்லாருமே புதுசு பொன்மன்னனும் அதில் நல்ல ஒரு பெரிய ரோல் பண்ணியிருந்தாங்க என்னோட ஹஸ்பண்ட் கேரக்டராக பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த இதுலேயும் வந்து சார் கொஞ்சம் நல்லா சொல்லி கொடுத்தாங்க பட் இன்னொன்று என்னென்னா கொஞ்சம் பார்த்து பார்த்து சார் எப்படி செய்கிறாங்களோ அதை ஈ அடித்தாங்க அப்பயா பண்ணி உடனே உடனே சார்கிட்ட போய் கேட்பேன் சார் நல்லா நடிச்சிருக்கேன் நல்லா நடிச்சிருக்கேன் ரேணு அதை பற்றி கவலை பண்ணாது அப்போது எனக்கு ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வேறு ஆ பாரதி ராஜா படத்தில் நடிக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு இதெல்லாம் வேறு சார் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த ரோலும் பட்டு எல்லாருமே சொன்னாங்க இன்னொன்று என்னென்னா சார் பாரதி ராஜா சார் வந்து அதில் வந்து நான் ஒரு செவன்ட்டி எயிட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு லேடியாக நடிக்கணும் நான் ரொம்ப எங்கே வேறு அதை எப்படி கொண்டு வந்தார்னு தான் எல்லாருமே ஆச்சரியப்பட்டாங்க நான் சொன்னேன் அதனால தான் சார் வந்து இயக்குனர் இமயமாக இருக்கார் எப்பேற்பட்ட ஆட்கள்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கார் பட் அது மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாங்க பட் எனக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு மற்றபடி இந்த ஃப்ளாஷ்பேக் சீன்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அது நார்மலாக இருக்கிறது தான் இந்த ஏஜ் ஆனதுக்கப்புறம் வர ஒரு கேரக்டர்ஸ் இருக்குல்ல கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டேன் சார் மற்றபடி அதில் பெரிய பேர் வந்துச்சு சார் பெரிய பேர் வந்தது அவார்டெல்லாம் கிடச்சிது எனக்கு தேவர்மன் படத்துக்கு முன்னாடியே சிவாஜியோட சின்ன மருமகள் சின்ன மருமகள் படம்
எனக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய கிஃப்ட்னு நினைக்கிறேன் அதுலேயும் வந்து தெலுங்கு டைரக்டர் ஒருத்தர் பி பி சந்திரசேகர் ரெட்டின்னு தெலுங்கில் இருந்தார் அவர் தான் தமிழ் அண்ட் கன்னடம் அது ரெண்டு லாங்குவேஜ் எடுத்தாங்க சார் ரெண்டு லாங்குவேஜில் எடுத்தாங்க அதில் வந்து வேறு ஒருத்தர் நடித்தார் கன்னடத்தில் வேறு சிவாஜி சார் ரோல் வேறு ஒருத்தங்க பண்ணாங்க தமிழில் சார் பண்ணாங்க தேவர் மகன் அது ரிமார்க்கபிள் ஆமாம் சார் அது அனந்து சார் தான் எனக்கு அந்த ரோலை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணி பரதன் சார் கிட்ட சொல்லி எனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணி வாங்கி கொடுத்தது நம்ம அனந்து சார் தான் ஆக்சுவலாக அந்த படத்துக்கு வந்து அனந்து சார் வந்து ஸ்கிரிப்ட் ரைட் பண்ணியிருந்தாங்க அனந்து சார் இருந்தாங்க ஸோ அப்போ வந்து ஆக்சுவலாக என்னென்னா அப்போ வந்து நான் பாலச்சந்தர் சார் கிட்ட நடிக்கல நீ அனந்து சாரை பிடிச்சாதான் பாலச்சந்தர் சார் உனக்கு சான்ஸ் கொடுப்பாருன்னு ஒன்னே அனந்து சார் வந்து இன்னொன்று என்னென்னா வெஸ்ட் மாம்பழத்துக்கு பக்கத்தில் தான் சாரோட வீடு ஆமாம் அப்படி தான் போய் நான் போய் சாரை பார்த்தேன் சார் எப்படியாவது எனக்கு கேபி சார்கிட்ட சொல்லி எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ரோல் ஒன்று வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு ஒன்னே சரி நாளைக்கு நீங்கள் இங்கே வாங்கும் நான் கமலுக்கு எழுதின்னு இருக்கேன் அப்படி இந்த தேவர் மகன் பற்றி சொன்னார் ஸோ அப்படி தான் எனக்கு வந்து தேவர் மகனில் சாரோட நடிக்கக்கூடிய ரெண்டு பேர் கமல்ஹாசன் சார் அண்டு இவங்க நான் சிவாஜி சாரோட நடிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பாக்கியம் கிடச்சிது கடைசி வரைக்கும் அனந்தும் பாலச்சந்திரத்தை உங்களை அறிமுகப்படுத்தல ஆஹா கடைசி அப்புறம் என்னை பார்த்தோன்னா சொல்கிறார் வந்துட்டியா இங்கேயே வந்துட்டியா வந்துட்டேன் சார் அது என்னது அது சொல்கிறேன் நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் நல்ல ரோல் வரும்போது சொல்கிறேன் ஓகே சார் அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல அவரோட இவரோட அறிமுகம் கிடச்சதே நான் ஒரு பெரிய பாக்கியமாக நினச்சேன் ஸோ அதுக்கேற்றப்பில் ஒரு டிஸ்கஷனில் ஏதாவது ஒரு ரோல் வந்தால் நான் சொல்கிறேன் சார்னு ஏதாவது சொல்லியிருக்கேன் மலையாளத்துலேயும் சீரியல் நிறையா பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு மூணு இது நான் பாலச்சந்திர மேனன் அவரோட ஒரு படம் விளக்கு விளக்கு வைக்கும் நேரம்னு ஒன்று மலையாளத்தில் சீரியல் பண்ணேன் அப்புறம் நான் இங்கே தமிழில் கேபி சார்ட்ட பண்ணேன் அதுக்கப்புறமா நான் வெளியில் வந்து பண்ணது ஆபாவானனோட கங்கா யமுனா சரஸ்வதி சீரியலில் சீரியல் பண்ணேன் அதுவும் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பேர் வாங்கி கொடுத்த சீரியல் அந்த ஏழு மணி ஸ்லாட்டெல்லாம் அந்த சீசனில் கலைக்கின சீரியல் ஆமாம் அந்த கங்கா யமுனா சரஸ்வதி அது பண்ணேன் சார் மணிரத்னம் படத்தில் நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எப்படி வேணும் மணிரத்னம் படம் இதெல்லாமே நம்ம அனந்து சாரோட அந்த லிங்க்கில் வந்தது அனந்து சார் தானே அதுக்கும் ஏதோ ஒரு ஸ்டோரியில் இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னதுனால எனக்கு திருடா திருடா அந்த படம் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் அவரோட பேரா நடிக்கக்கூடிய ஒரு பாகியம் வந்து சார் தான் எனக்கு வாங்கி கொடுத்தது நீங்க நடிச்ச பாத்திரங்கள்ல மறக்க முடியாது இன்னொரு பாத்திரம் தினந்தோறும் நாகராஜ் உருவாக்கி இருந்த ஏன்னா அது எக்ஸ்ட்ராடினரி ரோல் சார் அதுவும் எக்ஸ்ட்ராடினரி ரோல் அது வந்து சித்திரமஹால் ஃபிலிம்ஸ் அவரோட சந் தான் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் உங்களுக்கே அது தெரிஞ்சிருக்கும் என்னோடய மாமனாரும் மிகப்பெரிய ஒரு டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராலாம் இருந்திருக்காங்க ஸோ அந்த அந்த ரோலுக்கு அந்த சமயத்தில் நான் வந்து இங்கே சீரியலில் கேபி சாரோட சீரியலில் இந்த இது இருக்குது சார் காதல் பகடையில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்த பீரியட் அது அப்படி இருக்கும்போது அந்த கேரக்டருக்கு வந்து இந்த துபாய்கார அம்மான்னு ஒரு அந்த கேரக்டர் ரெண்டு பேருக்கும் ஃப்ரெண்டாக இருக்கிற ரோலு ஸோ இவங்க இந்த ரோல் நடித்தா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி டேரக்டர் தான் ஒத்த காலில் நின்னார் எப்படி இருந்தாலும் அந்த ரோலுக்கு அந்த அம்மா தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்து அந்த சமயத்தில் தமிழ் படங்களில் நடிக்கிறதுல எனக்கு அவ்வளோ கொஞ்சம் ஆர்வம் இல்லாமல் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் டேரக்டர் சாரை கேட்டேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எடுப்பீங்களா எல்லாத்தையும் எடிட்டிங்கில் கட் பண்ணிடுவீங்களே அப்படின்னு இல்லை மேடம் இது உங்களுக்குன்னே பண்ண பாத்திரம் நீங்கள் நீங்கள் நடிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அந்த படம் எனக்கு அப்படி தான் கிடச்சிது சார் மிகப்பெரிய எனக்கு ஒரு பேர் க அந்த ரோல் பேர் வாங்கி கொடுத்த ஒரு படத்தில் தினந்தோறும் ஒன்று சார் தொடர்ந்து இனிமேல் நம்ம தமிழ் படங்களை நடிக்கலாம் அப்படின்ற நம்பிக்கை உங்களுக்கு எந்த காலகட்டத்தில் இருந்தது வந்து இந்த அயன் படம் பண்ணேன் சார் கே வி ஆனந்த் கே வி ஆனந்த் அவங்களோட படம் பண்ணேன் அதுலேயும் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பேர் கிடைச்சிது சார் ஒரு போதம் சனின்னு என்ன தைச்சு குளிக்கிறியா பிரஸ் மாதிரி இருக்கு அந்த ஆள் மாதிரியே ரெட்டை மண்டை அப்போ நான் இப்போ சொன்னேன் நான் வந்து மயிலாப்பூர் இந்த ஏரியா தெரியும் மாமி வாங்கோ நல்லா மயிலாப்பூர் தெரியும் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறது நார்த்து உங்களை எப்படி பேச வைக்கிறேன் பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக தான் எடுத்து அதில் வந்து இந்த சுபான்றவங்க தான் ரைட்டர் சார் இருந்தாங்க சார் ரெண்டு பேர் அவங்க ரெண்டு பேருமே இருப்பாங்க பட் பாலகிருஷ்ணன்றவர் தான் அவர் வந்து நார்த்து மெட்ராஸ்லேயே அவங்க வீடு அந்த பக்கம் தான் போல இருக்கு அவர் தான் என்னோட ஷூட்டிங் போது செட்டுக்கு வந்துடுவார் ஏன்னா எனக்கு அந்த நார்த்து மெட்ராஸ் பாஷை வரணும் அ
அவங்கள வச்சு தான் எடுத்தாங்க அந்த சமயத்தில் இங்கே இந்த காவேரி பிரச்சனை கொஞ்சம் வந்துட்டதுனால அது ஏதோ கொஞ்சம் இது பண்ணிவிட்டு என்ன தான் திருப்பியும் கேட்டாங்க நீங்கள் வந்து செய்யுங்க நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வாங்க பெரிய பேர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கே வி ஆனந்த் சார் தான் என்னை வந்து கமிட் பண்ணி பண்ண வச்சாங்க அதே மாதிரி அந்த பாஷைக்குமே வந்து ரொம்ப ட்ரைனிங்லாம் கொடுத்து டப்பிங் போதும் வந்து உட்காந்தாங்க அந்த சுபா அவங்க பாலகிருஷ்ணன் சார் வந்து டப்பிங் போதும் வந்து ஏன்னா அதே அந்த இது வரணும் இல்லையா அந்த ஆக்சென்ட் வரணுமே இன்னாமல் குந்திக்கினுக்கிற அந்த மாதிரி ஆக்ஷன்லாம் வரணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில சமயம் பேசும்போது டைலாக் பேசும்போது கொஞ்சம் இந்த மயிலாப்பூர் எட்டி பார்க்கும் நோ நோ மயிலாப்பூர் ஒன்லி நார்த் மெட்ராஸுன்னு அடிக்கடி சொல்லுவார் நம்ம ஆனந்த் சாரும் ஸோ அந்த படம் எனக்கு அந்த படமும் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பேர் வாங்கி கொடுத்த படம் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நம்ம மிஷ்கின் சாரோட அந்த சைகோ 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 படமும் எனக்கு பெரிய பேர் வாங்கி கொடுத்தது அதுக்கப்புறம் வந்து நான் அந்த ஒரு ர பேப்பர் ராக்கெட்னு ஒன்று பண்ணேன் சார் வெப் சீரீஸ் இவங்க நம்ம கிருத்திகா உதயநிதி அவங்களோடது பண்ணேன் அதில் வந்து ஃபோர்த் ஸ்டேஜு பிரெஸ்ட் கேன்சர் பேஷண்ட்டாக நடித்தேன் அதுவும் எனக்கு ரொம்ப பெரிய பேர் வாங்கி கொடுத்துச்சு ஸோ இந்த அயன் படம்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லோரும் சொன்னாங்க ஏன் நீங்கள் வந்து தமிழ் படத்தை வெறுக்கு வெறுத்து ஒதுக்குறீங்க நீங்கள்லாம் தமிழில் இருந்தால் எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சரி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னோடய இது இப்போ இப்போ மலையாளம் பண்ணுறது கம்மியாகிடுச்சு இப்போ இங்கே தான் முழுக்க முழுக்க பண்ணி அதுவும் ரொம்ப செலக்டிவாக தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சார் ரொம்ப சாப்பிட்டா அப்படிலாம் ஒத்துக்காம கேரக்டருக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு இது இருக்கு அப்படின்லாம் பார்த்து ஒத்துட்டு இருக்கேன் சூர்யாவோட அயன்ல அடிச்சுங்க அதுக்கப்புறம் அவருடைய தம்பியோட அதுக்கப்புறம் தேவாடு தேவ்னு ஒரு பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேரோட பணியாற்றிய அனுபவம் அப்படி இருந்தது ரெண்டு பேருமே நல்ல இன்னொன்று என்ன நம்ம சூர்யா சார் வந்து கொஞ்சம் ரிசர்வ் டைப்பாக இருப்பார் இவர் வந்து ஜாலியாக நம்மளை மாதிரியே பேசிட்டு ரொம்ப குஷியாக இருக்கிற ஒரு டைப் அதுவும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கொஞ்சம் காமெடி உள்ள ஒரு மதராக இருந்தது அலெக்ஸ் பாண்டியன் அதுவும் நம்ம இவர் கூட அயன் பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கேரக்டராக இருந்தது நீங்கள் தமிழில் நடித்த படங்களில் உங்கள் நினைவில் நிற்கக்கூடிய பாத்திரங்கள்லாம் எதை எதை சொல்லலாம் அது கல்கி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி புதுநெல் புதுநாத்தில் அந்த அவங்களோட தாயம்மா ஆக்சுவலாக இளையராஜா சாரோட அவங்க அம்மா பேர் தான் அது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ அந்த தாயம்மா ரோல் கல்கி படம் இருந்து அப்புறம் தினம்தோறும் படத்தில் அந்த துபாய்கார் அம்மா அந்த கேரக்டர் ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு அயன் படம் இந்த கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டுகளை சரியாக தமிழ் சினிமாவில் பயன்படுத்துகிற அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கா உங்களுக்கு ரொம்ப இருக்குது சார் ரொம்ப இருக்குது ஏன்னா இப்போ மலையாளத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரா ஹீரோவை விட கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு தான் ரொம்ப பெரிய பேர் இருக்குது நல்ல வரவேற்பு இருக்குது இங்கே வந்து அது கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருக்குது இன்னொன்று என்னென்னாக்க நம்ம ரொம்ப சிரமப்பட்டு நடித்த சீன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வரும்போது எல்லாமே கட் பண்ணிடுறாங்க எனக்கு அது என்னை வந்து கமிட் பண்ணுற டேரக்டர்ஸ் கிட்ட நான் முதல்ல கேட்குறது இவ்வளோ நல்ல சீன் இவ்வளோ சீன் சொல்கிறீங்க கேரக்டர் பற்றி சொல்கிறீங்க எல்லாமே ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது இது ஃபைனல் ஃபிலிமில் இது வருமா ஏன்னா இது இப்போ கேட்குறதா ஏன்னா நம்ம நிறைய நடித்து நடித்து நிறைய எல்லாமே கட் பண்ணி போனப்பறம் அந்த சீன் இல்லை இந்த சீன் இல்லை அப்படின்றப்ப ரொம்ப மனசே கஷ்டமாக இருக்குது சார் அதனால் தமிழில் வந்து கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா இன்னும் நல்லாயிருக்குன்றது என்னோட ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்குது சார் மலையாளத்தில் பார்த்திங்கன்னா நான் மலையாளத்தில் வந்து ஹீரோயின் ப்ளஸ் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பேசப்பட்ட ஒரு கேரக்டராக இருக்குது சார் பட்டு தமிழில் வந்து தமிழில் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லலை பட்டு சீனா இன்னும் எடுத்த சீனெல்லாம் வச்சுருந்தா இன்னும் நல்லா இருக்குமே இருந்திருக்குமேன்னு தோணுது அவ்வளோதான் மற்றபடி மலையாளத்தை மோகன்லாலோட நினைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அபிமன்யு படம் நடிச்சிருக்கேன் பவித்ரம் படம் நடிச்சிருக்கேன் பட்டர்ஃப்ளைஸ்ன்ற படம் நடிச்சிருக்கேன் ஷாஜி கைலாஸோட டேரக்டர் பட் சார் வந்து அதில் மெயின் கேரக்டரில் அதில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் சார் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய படம் நான் நடிச்சிருக்கேன் நான் நடித்த மலையாள படம் எனக்கே கொஞ்சம் அவ்வளோ ஒரு சில படங்கள் மறந்து விட்டது சார் எனக்கு லைஃப் கொடுத்ததே மலையாள இண்டஸ்ட்ரி தான் சார் அதை பார்த்து தான் கேபி சாரே இங்கே கொண்டு வந்தார் என்ன இங்கே கொண்டு வந்தாங்க சார் மலையாள படம் இன்றைக்கும் எனக்கு மலையாள படம்னா அவ்வளோ ஒரு இது இப்போ கூட நடிச்சுட்டு இப்போ தான் ஒரு லா ஒரு லாஸ்ட் வீக் தான் சார் வந்தேன் இந்திரன்ஸ்னு ஒரு பெரிய காமெடி ஆர்டிஸ்ட் இருக்கார் அவர் வந்து ஒரு மெயின் கேரக்டர் பண்ணுறாரு ஸ
ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் சார் ஏன்னா நம்ம இதுக்காக தானே இங்கே சென்னைக்கு வந்தோம் திருச்சி ஸ்ரீரங்கத்துலேருந்து வீடெல்லாம் ஷிஃப்ட் பண்ணி இங்கே தான் நம்ம சென்னைக்கு வந்தோம் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நம்மளோட கனவு நினவாச்சு அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம் இருந்துச்சு சார் நிறையா படங்கள் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே சொல்லுவாங்க நீங்கள் கூடிய சீ ரொம்ப சீக்கிரத்துலேயே நீங்கள் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் ஆகிட்டீங்க ரேணுக்கா கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறையா ஹீரோஸ் சொல்லியிருக்காங்க நிறையா சொன்னாங்க பட் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டு நான் ஆகிட்டேங்க நான் ஹீரோயினால் நிறைய கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் ஆகிட்டேன்ற அந்த கவலையும் வருத்தமும் என் மனசில் கொஞ்சம் கூட இல்லவே இல்லை இப்போ அப்போயிலேருந்து நான் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் ஆனதுனால இப்போ எனக்கு அந்த கேரக்டரில் கொஞ்சம் நல்ல லீடிங் கேரக்டர்ஸ் அது இதெல்லாம் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் ஆகிட்டேன்ற அந்த வருத்தமே இல்லை ஹீரோயினாக வரணுன்னு தான் எல்லாரோட கனவும் இருக்கும் சார் பட் அது இல்லைன்றப்ப நான் இப்படி மாற்றிக்கிட்டேன் சார் சினிமா உலகத்தில் உங்களுடைய பயணம் ஏறக்கூடிய நாற்பது ஆண்டுகள் இல்லையா திரும்பி பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கு திரும்பி பார்க்கும்போது ஓகே இல்லை நம்ம இவ்வளோ டேரக்டர்ஸ் கிட்ட நடிச்சிருக்கோம் ஏன்னா இப்போ இருக்கிறவங்களுக்குலாம் அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்புகள் கிடைக்காம இருக்கு நிறைய பேர் அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸு அவங்கள கூட நடிக்க ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாகியம் இதெல்லாம் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் சார் மன நிறைவாக இருக்கு நான் வந்து இந்த சினிமாவில் வந்துட்டு ஐயோ நான் நினச்சது நடக்கலை நினச்சது கிடைக்கல அந்த மாதிரி வருத்தமே இல்லை ஐ எம் ரியலி வெரி ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் சார் ரொம்ப ஹாப்பி எனக்கு ஒன்றும் அந்த மாதிரியான ஒரு இதே இல்லை இந்த நடிகரோட நம்ம நடிக்கிறே அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு இருக்கு என்ன உண்டா இருக்கு யாரோட ரஜினிகாந்த் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் சார் கூட நான் இது வரைக்கும் நடிக்கவே இல்லை அது என்னென்னா அது என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரில அவர் கூட மட்டும் நடிக்கணும் அவர் கூட நடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது விஜய் அஜித் இவா இவ மூணு பேர் கூட நடிக்கணுன்றது இருக்குது ஏன்னா இவன் மூணு பேர் கூட நடிக்கலை நான் இன்னும் ஸோ மெயினாக ரஜினி சார் கூட என்ன கமலஹாசன் சார் கூட நடி நடிச்சிட்டேன் பட் எப்படி இருந்தாலும் இப்போ தேவர் மகன் ஏதோ பார்ட் டூன்ற மாதிரி ஏதோ சொல்கிறாங்க அது தெரியல பட் ரஜினி சார் கூட நடிக்கணும் அது இல்லாமல் நான் மகளிர் மட்டும் கூட நடிச்சிருக்கேன் இல்லையா அது வந்து கமல்ஹாசன் சார் நடிச்சிருக்கார் பட் காம்பினேஷன் இல்லை பட் அது கூட இட்ஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் அருமையான சார் அருமையான படம் நான் நாசர் சாரோட ஒய்ஃபாக வருவேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பேன் ஸோ அதனால் அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான இது கமல்ஹாசன் சார் அது இதில் பட் எனக்கு மெயினாக வந்து ரஜினி சார் கூட நடிக்கணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு இது இருக்குது நீங்கள் ரெண்டு பேருமே பாலச்சந்திரடைய சிஷ்டர் ஆமாம் அப்படி இருந்து எப்படி வாய்ப்பு கிடைக்கும் எனக்கு தெரியும் எப்படின்னு எனக்கு தெரியல அவரை பார்க்கக்கூடிய எனக்கு ஒரு ஆக்சுவலாக ஸ்டேஜ் ப்ளேலாம் பார்க்க வந்திருக்கார் சூப்பர் ஸ்டார் அவர்கள் வந்து ஸ்டேஜ் ப்ளே நான் நடித்த அந்த பௌர்ணமியெலாம் பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அவ்வளோ விஷ் பண்ணார் ஓ ஓ ஹேட்ஸ் ஆஃப் ரெயினுக்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் என்ன டைலாக் மாடுலேஷன் அதெல்லாம் சொன்னார் சார் சொன்னார் ஓய்யோ எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது பட் நம்ம அவர் ஃபோனில் பேசும்போது சார் உங்கள் கூட ஒரு படம் அது எப்படி நம்ம கேட்க அது எப்படி கேட்க முடியும் அது இல்லை பட் இருந்தாலும் எனக்கு அது ஒரு மனசுக்குள்ளே அந்த ஒரு வருத்தம் இருக்குது சூப்பர் ஸ்டார் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கேபி சாரோட சிஷியர்கள் அதில் அவர் கூட நடிக்கணும் நம்ம கமல் சாரோட நான் நடித்தேன் பட் சூப்பர் ஸ்டார் அவர்களோட நடிக்கணும்னு எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இது இருக்குது சார் அது ஒரு வருத்தம் இருக்குது பட்டு கூடிய சீக்கிரம் அந்த என்னோட ஆசை நிறைவேறும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் மேடை நாடகத்தை நடிக்கும்போது நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு அசாதாரணமான ஒரு கான்ஃபிடன்ஸோடு அந்த ரோலை நீங்கள் கேரி பண்ணுவீங்க அந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கு எங்கே பிறந்தது அது கேபி சார் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட மற்றவங்கள்லாம் என்னன்னாக்க மூணு மாதமாக அந்த மாதிரி தான் அந்த டைலாகுக்கு உண்டான அந்த இது கொடுப்பாங்க சார் ரிகர்சல்ஸ் கொடுப்பாங்க பட்டு சாரை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு மாதம் டைலாக் டெலிவரிக்கு உண்டான ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க மூணு மாதம் எந்தெந்த பொசிஷனில் நம்ம வந்து நின்று டைலாக் பேசணும் அப்படிங்கிறது சார் கொடுப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது ரொம்ப ஈஸியாக இங்கே வந்து நிற்கணும் இங்கே வந்து இது சொல்லணும் இங்கே வந்து ஒரு இத்து விட்டால் கூட எனக்கு சரி சரியான படி நடிக்க கூடாது அந்த அளவுக்கு ட்ரெயின் ஆகிடுச்சு சார் இந்த இடத்துலனா அந்த இடத்துல தான் வந்து நின்றுட்டு டைலாக் சொல்லிட்டு உள்ளே போகணும் கரெக்டாக அந்த சமயத்தில் தான் அந்த கோட்டு கீழே இதெல்லாம் வந்து அந்த டைமிங் வந்து சார் சொல்லி கொடுத்த விதம் தான் சார் ப நல்ல ட்ரைனிங் கொடுத்துருந்தாங்க சார் அதுக்கு ரிகர்சல்ஸு ஹெவி ரிகர்சல் டைலாக்கு மட்டும் ஒரு நாலு மாதம் சார் வீட்டில் போய் டைலாக் நாங்கள் எல்லாம் ரவுண்டாக
சினிமா வந்து உங்களுக்கு லேட்டாக தான் உங்களுக்கு வந்து ஆடியன்ஸோட ரியாக்ஷன் கிடைக்கும் பட் ஸ்டேஜுங்கிறப்ப உடனே உடனே இமீடியட்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் நம்ம நல்லா பேசினா ரொம்ப பலத்த கைத்தட்டல் இருக்கும் டைலாக் பேசினா வாவ் சூப்பர் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் பட் சினிமாங்கிறப்ப கொஞ்சம் லேட்டாக கிடைக்கும் அவ்வளோதான் இது பட்டு ஸ்டேஜுங்கிறது ஒரு தனி குஷியான ஒரு விஷயம் சார் ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜ் பண்ணிவிட்டு சினிமாவுக்கு வந்தாக்க அதோட ஒரு இதுவே தனியாக இருக்கும் அந்த டைலாக் டெலிவரி மாடுலேஷன் அந்த ஒரு கேமரா பார்த்து பயப்படுறது அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அதில் தானே சார் அப்போ இருந்த ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே இந்த அளவுக்கு வின் பண்ணது ஸ்டேஜிலேருந்து சினிமாவுக்கு வந்தது தானே சார் அந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் எனக்கு கிடச்சிருக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் உள்ளே நுழைஞ்சதே கோமல் சாரோடது அவரே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஜாம்பவான் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்கு டைலாகு டைலாக் ட எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப அழகாக சொல்லி கொடுப்பாரு ரெண்டாவது சார் சாரோட இந்த மேஜர் சந்திரகாந்த் இதெல்லாம் நான் ப பார்த்துருக்கேன் அதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படி இப்படின்லாம் நிறைய பேர் சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பட் அது நான் நடிச்சிருக்கேன் சாரோட டைரக்ஷனில் ஸ்டேஜில் நான் நடிச்சிருக்கேங்கிறது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமை சார் பாலச்சந்திரோட நடிக்கிறதுல எந்த விஷயம் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க நீங்கள் எந்த விஷயம் கஷ்டம்னாக்க ஃபஸ்ட்டு அவரோட அந்த மாடுலேஷன் பிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்புறம் அந்தந்த பொசிஷனில் வந்து நின்று இன்னொன்று என்னென்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப அவர்கிட்ட திணறினது என்னென்னா ஸ்டார் சார் வந்து ஒரே இடத்துல நின்று டைலாக் பேசவே வைக்க மாட்டார் இங்கேருந்து ரூமுக்குள்ளே போகணும் ரூம்லேருந்து ஏதோ பேசிட்டு உள்ளே வரணும் இங்கேருந்து வந்து காயை நெருக்கணும் இதில் என்ன மாதிரி திட்டு வாங்கினவங்க சாரோட சரித்திரத்தில் சாரோட சரித்திரத்தில் இருக்க மாட்டாங்க என்னென்னா அதான் சார் நீங்கள் மற்றவங்களுக்கும் இவங்களும் இவருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு நீங்கள் கேட்டிங்களே மற்றவங்க ஒரே இடத்துல நிற்க வச்சு இப்படி இப்படி பார்த்து டைலாக் பேசணும் இல்லைனா கேமரா பார்த்து பேசணும் இப்படி ரைட்டில் பார்க்கணும் லெஃப்டில் பார்க்கணுமா சாருக்கிட்ட அந்த பிஸ்னஸே இல்லை இங்கேருந்து அந்த ரூமுக்கு போ துணியை மடி துணியை மடிச்சுட்டு அவன் சொல்லும் போது டக்குன்னு துணியை போட்டு வந்து இந்த டைலாக் சொல்லு அந்த இடத்துல வந்து நின்று சொல்லு அப்படிம்பார் ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு பட் இது வந்து எனக்கு பிடிக்கிறது ரொம்ப லேட்டாக போச்சு கையளவு மனசுன்ற ஒரு சீரியலில் பிரகாஷ்ராஜ் கீதா எல்லா சினிமா ஸ்டாரும் நடிக்கிறாங்க நான் அப்போ தான் அப்கமிங் வந்துட்டுருக்கேன் எல்லோரும் முன்னாடி என்ன ப எனக்கும் நிறைய டைலாக் வேறு வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஆக்ஷன்லாம் வேறு வைக்கும்போது பயங்கரமாக திட்டுறாரு என்ன எனக்கா அசிங்கமாக இருக்குது அவமானமாக இருக்குது எல்லா முன்னாடியும் இப்படி திட்டுறாரு விட்டுட்டு சார்ட்டை சொல்லிட்டு நம்ம கிளம்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விக்கி விக்கி வேறு அழகிறேன் அழுதாலாம் ஒன்றும் பிரயோஜனப்படாது டைலாக் வந்து பேசுங்கிறார் என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கும் புரியல அப்புறம் பேசியாச்சுன்னு வைங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்தேன் இது வந்து நமக்கு ஒன்றும் சரிப்படுற மாதிரி தெரியல எல்லோரும் முன்னாடி திட்டுறார் எல்லோரும் என்னை பார்க்குறது வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி சீப்பாக பார்க்குறாரு எனக்கே ஒரு ஃபீலிங் ஏன்னா எல்லோரும் பெரிய ஆர்டிஸ்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு அப்புறம் சார்கிட்ட வந்து சொன்னேன் சார் மன்னிச்சிருங்க எனக்கு நீங்கள் சொல்கிற அந்த மாடுலேஷனும் வரல அந்த பொசிஷனில் வந்து நிற்கிறதும் எனக்கு வரல அதனால் தயவு பண்ணி என்ன ஏதாவது ஆக்சிடெண்ட் ஆகிட்டேன்னு சொல்லி என்ன வெளியில் அவருக்கு ஓஹோ நீ எனக்கு ஐடியா தனியான்றார் அப்பா என்ன அமிச்சிருங்க சார் அப்படின்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நாளைக்கு அந்த சீன் இருக்கு போய் டைலாக் படி ஆ சரவணா அந்த டைலாக் சொல்லி கொடு அப்படிங்கிற ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஆச்சு எப்படா நம்ம தெரியாதனமாக வந்து இப்படி மாட்டின்ட்டோம் ஏன்னா அப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு சார் கையெழுவ மனசு சீரியல் இன்னும் எவ்வளோ போகணும் எப்படி நம்ம நடிக்க போகிறோன்ற பயம் எனக்கு ரொம்ப வந்துருச்சு எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் கொஞ்சம் எங்கே ஓவர் கம் பண்ணிங்க அது அதே கொஞ்சம் நாள் ஆ கொஞ்சம் வருஷம் ஆச்சு எங்கே ஓவர் கம் பண்ணுறது அப்பப்போ கொஞ்சம் திட்டு வாங்கின்னு தான் இருப்பேன் முண்டோம் முண்டோம் திட்டுறது அவரோடது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஏ முண்டோம் அப்படின்னு ஒரு காலகட்டங்களில் அவர் என்ன திட்டவே இல்லை ஓ நம்ம பிரமாதமாக நடிக்கிறோம் போல இருக்கு அதனால தான் சார் நம்மளை திட்டலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் இந்த முண்டோம் முண்டோம்னு சொல்லுவீங்களே இப்போலாம் திட்டுறதே இல்லை போ முண்டோம் போ அப்பாடா சந்தோஷம் அப்படின்னு அந்த மாதிரிலாம் நான் நானே கேட்டு வாங்கியிருக்கேன் அது ஓவர் கம் பண்ண மாதிரி இல்லை ஓவர் கம் பண்ணுற மாதிரி எப்போவுமே இருக்காது அவர் சொல்லி கொடுக்கறது சில இடத்துல நமக்கு மிஸ்ஸு கண்டிப்பாக ஆகும் அதை பிடிச்சி நடித்தது வந்து கமல்ஹாசன் சார் எப்போதும் அவரே சொல்லுவார் நான் நினச்ச மாதிரி பண்ணுறது கமல் தான் எப்போதுமே சொல்லுவார் சார் பாலச்சந்திரன் இழப்பு ரேணுகா மதியில் எப்படிப்பட்ட தாக்கத்தை உண்டு பண்ணிச்சு ஆக்சுவலாக சொல்லப்போனால் அந்த இழப்பை பற்றி சொல்கிற இன்னொன்று என்னென்னா என்னை வந்து நான் தான் சொன்னேன் ஒரு களிமண்ணை வந்து நல்ல ஒரு சரியான ஒரு நல்ல ஒரு பொம்மையை
சார் கிட்ட பண்ணிட்டு இப்போவும் சொல்லுவாங்க நீங்கள் போய் சீரியலை விட்டுட்டு விலகி இருக்கீங்க சீரியலுக்கு எவ்வளோ பெரிய ஒரு இது அப்படின்லாம் சொல்லி இப்போ எல்லா எல்லா சேனல்லையும் சீரியல் ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது என்னை வந்து கேட்பாங்க சார் பட் நான் சொன்னேன் நான் சீரியலை விட்டு என்ன ரொம்ப வருஷம் ஆகிடுச்சிங்க இனிமேல் சீரியல் பண்ணுற மாதிரி இது இல்லை ஐடியா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டேன் ஏன்னா சார் கிட்ட ஒர்க் பண்ணிவிட்டு மற்ற சீரியல் பண்ணுறதுலாம் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரம் கம்ஃபர்டபுளாக கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை சார் இன்னொன்று என்னென்னா அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறது இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் சார் அந்த ஸ்டோரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இன்னொன்று என்னென்னா நான் வந்து என்ன சொல்லுவேன் வில்லியா நடிக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு இதாக இருக்காது ரெண்டு மூணு ஹஸ்பண்ட் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் நமக்கு சரிப்பட்டு வராது சாரோட இது சார்கிட்ட நடித்தவங்க மற்ற இதில் நடிக்கிறது கொஞ்சம் டி டிஃபிகல்ட்டு சார் ஆனால் இப்போ இருக்கிற சீரியலோட இது வந்து ஓகே நல்லா இருக்குது இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நடிக்கிறாங்க எடுக்கிறாங்க அதை பற்றி ஒன்றும் இது இல்லை பட்டு நான் என்ன நினைப்பேன்னா நான் சார்கிட்ட வந்து என்னை சுற்றியே ஸ்டோரி இருக்கிற மாதிரி தான் சார் என்னை வச்சு எடுத்துருக்காரு எல்லா சீரியலும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் காதல் பகடை கூட ரேணுகாவை சுற்றி தான் ஒரு ஸ்டோரி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பட் இப்போ அந்த மாதிரி இப்போ இப்போ ட்ரெண்டே டிஃப்ரெண்ட் ஆகிடுச்சு சார் அதை பற்றி நம்ம சொல்லியும் பிரயோஜனம் இல்லை ஸோ கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை ஓகே எனக்கு சீரியல் வேணுங்கிற அளவுக்கு நடிச்சிருக்கேன் சார் நான் அதுக்கு நிறைய வேணுங்கிற அளவுக்கு சீரியல் நடிச்சிருக்கேன் நான் நான் இப்போ இல்லை இன்ஃபேக்ட் தூர்தர்ஷனில் செவ்வாய்க்கிழமை ட்ராமா கூட ஆக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போல்லாம் உங்களுக்கு இந்த இதெல்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தூர்தர்ஷன் தானே சார் ஸோ அவங்க கூட இல்லாமல் தூர்தர்ஷன்லேயும் செவ்வாய்க்கிழமை ட்ராமா அதெல்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் பாலச்சந்திரன் எப்போ கடைசியாக பார்த்தீங்க ஏ நமக்கு இல்லை அவங்க க கிராண்ட் டாட்டர் கல்யாணம் ஆச்சு அந்த போது எல்லாத்துலேயும் கடைசி வரைக்கும் நான் சார் பார்த்துருக்கேன் சார் ஹாஸ்பிட்டலில் கூட பார்த்துட்டு வந்தேன் காவேரி ஹாஸ்பிட்டலில் தான் நான் அட்மிட் பண்ணி அங்கே தானே இதாகிட்டேன் அப்போ கூட நான் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் சார் பாலச்சந்தர் பாரதி ராஜா ரெண்டு பேரும் ஸ்கூல்லேருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது மணிரத்னம் ஸ்கூலில் மணிரத்னம் சாரோட ஒர்க் பண்ணது வந்து ஆக்சுவலாக என்ன சொல்ல போனீங்கன்னா அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரோல் பெரிய ரோல் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாதம் அஞ்சு மாதத்துக்கு மேலே அந்த படம் நடித்தேன் ஆக்சுவலாக புதுநெல்லு புதுன டி ராஜேந்தர் சார் நம்ம பாரதி ராஜா சார் அதுக்கப்புறம் சார் மணிரத்னம் சாரோட படம் நடித்தேன் அது ஃபுல்லாக அசனில் ஷூட்டிங் ஃபுல்லாகவே ட்ரெயின் சம்மந்தப்பட்டதில் ட்ரெயினில் தான் இருப்போம் நாங்கள் அதில் தான் ஷூட்டிங்க அவர் அவர் எல்லாமே காலங்காத்தால் நாலு மணிக்கே ஹாலிவுட்டில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே இங்கிலீஷில் தான் வந்து டைலாக் சொல்கிறது போகிறது வர்றது பிசி ஸ்ரீராம் தான் கேமரா வேறு ஸோ அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு இதாக இருந்தது சார் தினமும் நாலு மணிக்கு அசம்பிள் ஆகிடுவீங்களா நாலு மணிக்கு காலங்காத்தால் நாலு மணிக்கெல்லாம் எல்லோரும் ஸ்டேஷனில் இருப்போம் நாங்களாம் வண்டிக்குள்ளே ஏறி உட்காண்டோமா ட்ரெயின் போயிட்டு வந்துட்டு அது பூராவே எங்களுக்கு ட்ரெயின்குள்ளே தானே சப்ஜெக்ட்டு அதனால் அது எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் சார் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஜாம்பவான் அவரோட ஒய்ஃபாக நடிக்கக்கூடிய ஒரு பாகியமும் எனக்கு கிடச்சிது இட்ஸ் அ ஃபண்டா அதே ஸ்ரீரங்கத்துலேருந்து வர ஒரு மாமி தான் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர் பார்த்துருப்பேலே சார் சூப்பர் உங்களுடைய காதல் திருமணமா காதல் திருமணமான்றது இல்லை ஆக்சுவலாக தினம்தோறும் படத்தும் போது தான் அவங்க தான் ப்ரொடியூசர் அப்படி இருக்கும்போது சா அவங்களுக்கும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கும் பொண்ணு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க எனக்கும் அம்மா சொன்னால் நல்ல பையனாக வந்தால் பண்ணலாம் அப்படின்னு சரி இவங்க கேட்டாங்க ஷூட்டிங் போது எங்கள் அம்மாவும் அவரும் ஏதோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு என்ன ரேணுகாவை பண்ணி ஏன் ஏன் சார் என்ன நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கல வீட்டில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க மாமி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார் போல இருக்கு இவர் அம்மா சொல்லியிருக்காங்க ஏன் நீங்கள் ஏன் உங்கள் பொண்ணுக்கு பண்ணல இல்லை அவ்வளோ பார்த்துட்டு இருக்கேன் நல்ல பையனாக பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படி இப்படின்னு எங்கள் அம்மா ஏதாவது சொல்லியிருக்கும் போது அப்படி அமைஞ்சது தான் ஏன் சார் அப்படி அமைஞ்சது தான் காதல் திருமணம்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை அரேஞ்சு மேரேஜ் தான் உங்களுடைய குடும்பத்தில் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்தாங்க எல்லாருமே சார் அம்மா எனக்கு ரெண்டு பிரதர்ஸ் தான் அவங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் என்னுடைய கணவர் முழுக்க முழுக்க அவங்க சினிமா ஃபேமிலி தான் அது சொல்லவே வேண்டாம் அவரும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தேன் இன்னொன்று என்னென்னா ஒவ்வொரு ஆணுக்கு பின்னால் பெண் இருக்கிறார்னு சொல்லுவாங்க பட் என்னோடய லைஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா முழுக்க முழுக்க என்னோடய ஹஸ்பண்ட் தான் சார் எனக்கு பின்னாடி பெரிய சப்போர்ட் சாதாரண சப்போர்ட் இல்லை உலகமாக சப்போர்ட் அந்த லெவலுக்கு நீ நல்லா நடிக்கணும் நல்ல பேர் எடுக்கணும் அந்த கேரக்டராக வாழணும் அதெல்லா
அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆசை இருக்குது ஒரு லா இது ரெண்டு எனக்கு ஒரு இது இருக்குது சார் ஒரு பெரிய டாக்டர் பட் இது எல்லா கேரக்டருமே அதுதான் மெயின் கேரக்டராக இருக்கணும்னு நினைப்பேன் சும்மா ஒரு கேரக்டராக ஒரு டாக்டராக வரீங்க நீங்கள் அப்படின்னா அதை ஒத்துக்க மாட்டேன் அந்த டாக்டர் என்ன பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு இதாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டில் நீங்கள் பார்த்து உயர்ந்த உணர்ச்சித்திர நடிகள்னா யார் யார் சொல்லுவீங்க நம்ம சவுக்காரம்மா ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சவுக்காரம்மாவோட கேரக்டர்ஸு சாவித்ரி அம்மா இவங்க கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப அம்மா அவங்க அவங்களோட இதெல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இது தான் சார் பாலச்சந்தருடைய கல்லூரி மாணவர்களில் உங்களுக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவர்கள் யார் யார் என்னென்னா எனக்கு நான் நான் எப்படின்னா சார் நடிச்சுட்டு வந்துடுறதோட சரி அவளோட இந்த அந்த க்ளோஸ் கான்டாக்டுன்னு அந்த மாதிரி யாரோடையுமே இருந்ததில்லை சார் பட் எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும் எனக்கும் எல்லாரையும் தெரியும் அவ்வளோ தானே தவிர மற்றபடி நான் இந்த க்ளோஸாக பழகிறது அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்ததில்லை பாலச்சந்திர படைப்புகளில் பிரகாஷ் ராஜோட பல படங்கள் பிரகாஷ் ராஜோட கல்கி பண்ணிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஸ்மைல் பிளேஸ்னு ஒரு படம் ஒன்று பண்ணேன் சார் எப்படி இருந்தது அந்த அனுபவம் ஆ நல்லா தான் இருந்தது எனக்கு நான் வந்து முன்னாடி எனக்கு பிரகாஷ் ராஜ் தெரியும் ஸோ அதாவது சினிமாவுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி பிரகாஷ் ராஜ் தெரியும் நாங்கள் வந்து மலையாள படத்துக்காக மைசூர் பேலஸில் ஷூட்டிங் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு நாலு கீதாலாம் நாங்களாம் நடிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்போ வந்து பிரகாஷ் ராஜ் வந்து கன்னடத்தில் ஏதோ சின்ன சின்ன ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ தான் வந்து கீதா அவங்க கிட்டே கேட்டுறாங்க என்ன என்னையும் அவங்கள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதும் கீதா தான் என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதும் கீதா தான் ஸோ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் வந்து கீதாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நான் எப்போதுமே என்னோடய இந்த உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் கீதாவுக்கு என்றைக்குமே நன்றி கடன் பட்டதா ஏன்னா க எப்போதுமே சார் என் என் ஒரு நம்மளை பற்றி ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு இது வேணும் பாருங்கள் நான் நல்ல ஃப்ரெண்டு கீதாவோட பல படங்கள் மலையாளத்தில் நடிச்சிருக்கேன் அந்த படம் பார்த்தோன்னே ஏன் நீங்கள் ரேணுக்காவே அந்த கேரக்டர் யூஸ் பண்ணலாமேன்னு சொல்கிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு நேரம் வந்திருக்கு அதே மாதிரி தான் நம்ம அனந்து சார் போய் பார்த்து எப்படியாவது சான்ஸ் வேணும் எப்படியாவது கேபி சார்கிட்ட சொல்லுங்கள் சார் ஒரு சின்ன வேஷம் எனக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி நிச்சயமாக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரும் அந்த ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு தான் அனந்து சாரும் வெயிட் பண்ண அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இதை பண்ணுங்கோ அது பண்ணுங்கோ மகளிர் மட்டும் பண்ணுங்கோ இதெல்லாம் சார் வந்து ஏன்னா அனந்து சார் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் கமலுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஸோ அப்படின்ற கருச்சே நான் அவர் இந்த படங்கள் எல்லாமே என்னை ரெக்கமெண்ட் பண்ணவர் அனந்து சார் வந்து நிறையா நிறைய புக்ஸ் படிப்பார் ஏகப்பட்ட புக்ஸ் படிப்பார் அந்த புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு இந்த மாதிரி டிஸ்கஷனில் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் அந்த டிஸ்கஷன்லேயே இரு இருக்கிறது ஆர்டிஸ்ட்டு செலெக்ஷன் ஆகட்டும் எது ஒன்று ஆகட்டும் அவங்க ரெண்டு பேர் தான் இருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் ஒரு பெரிய இது அனந்து சார் பழகிறதுக்கும் ரொம்ப தங்கமான ஒரு மனிதர் வெரி சிம்பிள் வெரி சிம்பிள் பர்சன் நீங்கள் இவ்வளோ படிக்கிறாரா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது சார் அவ்வளோ நாலேஜ் உள்ளவர்னு கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அவ்வளோ நாலேஜ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டே பிடிக்க முடியாது சார் பாலச்சந்தர் அனந்த நட்பை நேரம் பார்த்து உணரக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கா இல்லை நாம் ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி ஆஃபீஸில் அந்த மாதிரி நான் போய் பார்த்ததில் ஷூட்டிங் அடிக்கடி வருவார் நம்ம அனந்து சார் ஷூ பிரேமி நடக்கும்போதுலாம் அடிக்கடி வந்து சார் கூட உட்காந்து நாளைக்கு நம்ம என்ன சீன் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் ரூம்குள்ளே உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் நான் பார்த்துருக்கேன் சார் சூப்பர் ஒரு பக்கம் விக்ரம் இன்னொரு பக்கம் இன்றைக்கு வளர்ந்து வந்து கொண்டு இருக்கின்ற ஹிப்ஹாப் தமிழ ஆதி இது மாதிரி பல பேரோட நடிச்சிருக்கீங்க அந்த அனுபவங்கள் எப்படி இருந்தது ஹிப்ஹாப் ஆதியோட நான் இப்போ அன்பரிவுன்னு ஒரு படம் நடித்தேன் அது வந்து என்னென்னா அந்த படத்தில் வந்து ரெண்டு ஹிப்ஹாப் தமிழா ஒரு ஒருத்தர் வந்து வில்லேஜ் ஸ்டைலு இன்னொருத்தர் வந்து ல கேனடாவில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இது ஸோ நான் அவருக்கு வளர்ப்பு தாயாக நடிச்சிருக்கேன் கேனடாவில் இருக்கிற ஒரு கிறிஸ்டியன் லேடி அதில் அந்த படத்தில் நடித்தேன் அவரும் ரொம்ப ஜாலியான ஒரு பர்சன் மியூசிக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள ஒரு பர்சன் ரொம்ப துருதுருப்பாக இருக்கிற ஒரு இளைஞர் அது அது ஒன்று விக்ரம் சாரோட நான் ஆல்ரெடி வந்து மலையாளத்தில் ரெண்டு மூணு படங்கள் நடிச்சிருக்கேன் ஓ பட்டர்ஃப்ளைஸ்னு ஒரு படம் சொன்னேன் சார் அதில் வந்து இவர் தான் ஹீரோ ஒரு பக்கம் மம்முட்டி சார் மெயின் கேரக்டர் பண்ணார் இவர் விக்ரம் ஒரு மெயின் கேரக்டர் பண்ணியிருந்தார் ஸோ ம மம்முட்டி ம விக்ரம் அந்த மலையாளத்தில் படத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு படம் நடிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்பு
அப்படி தெரியாத மாதிரிலாம் என்னை பார்த்தோன்னா ஹலோ ரேணுகான்னு ரொம்ப அதாவது நான் இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை விக்ரம் கிட்ட அவ்வளவு இதாக வந்து ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட்டாக அந்த அட்டாச்மெண்ட் குறையவே இல்லை முன்னாடி நான் சொன்னேன் அந்த விக்ரம் அதே விக்ரம் அப்படியே இருந்து ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு சீன்ஸ் எனக்கு ஆக்சுவலாக அவரோட நிறையா சீன் இருந்தது அவர் திட்டுற மாதிரிலாம் சீன் இருந்தது ஆ திட்டுங்க திட்டுங்க என்னெல்லாம் தோணுதோ திட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பேசிக்கிட்டு இருந்தாப்பில் அந்த கோபுரா படம் அவர் கூட நடிக்கிற ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது ஸோ அப்புறம் நம்ம சங்கர் சாரோட படம் நினைக்கிற மூன்றாவது படமா ஆமாம் ஆமாம் அதில் வந்து சப்ரிஜிஸ்டாராக நடிச்சிருக்கேன் சங்கர் சாரோட படம் ஆக்சுவலாக அவரோட படமும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு படம் மிஸ் ஆகிடுச்சு இது பெருனா அந்த பிரசாந்த் நடித்தார் அந்த படம் ஜீன்ஸ் ஜீன்ஸ் அந்த படத்தில் ஆக்சுவலாக ராதிகா மேடம் அந்த ரோல் நான் பண்ணியிருக்க வேண்டியது பட் ஏதோ அந்த சமயத்தில் எனக்கு இந்த கங்கா யமுனா சரஸ்வதியில் ஒரு நாள் கூட எனக்கு கேப் இல்லாமல் போயிட்டே இருந்துச்சு ஸோ அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் அந்த டேட்ஸ் இதனால் கொஞ்சம் அந்த இது மிஸ் ஆகிடுச்சு அந்த ஜீன்ஸ் படம் ஒன்று மிஸ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் சிவாஜி படம் அது ரஜினியோட அது மிஸ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் சரி இந்த படம் எப்படி நடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படம் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோல் சார் அது இந்த சப்ரிஜிஸ்டார் அவர் ரோல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரோல் கொடுத்துருக்கார் சார் அது என்னோடய ஷூட்டிங்லாம் முடிஞ்சுது இன்னும் ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஒன்று பேலன்ஸ் இருக்குது அவரோட பணியாற்றிய அனுபவம் எப்படி இருந்தது இல்லை முன்னாடியே எனக்கு சங்கர் சாரோட கொஞ்சம் பேசின அனுபவங்கள் இருக்கு எப்படி எங்கே இல்லை நம்ம சாரோட சாரை பார்க்குறதுக்கு வருவார் கேபி சார் அந்த மாதிரி தான் எனக்கு இருந்திருக்கு ஸோ ரொம்ப நெருக்கமான அப்படிலாம் இல்லை பட் நடிக்கிறது வந்து ஒரு மூணு நாலு படத்துக்கு அப்புறம் இந்த படம் தான் நான் நடிக்கக்கூடிய எனக்கு ஒரு பாகியம் கிடச்சிது நிச்சயமாக இந்த படம் மிஸ் பண்ணாமல் நடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படப்படத்தில் சங்கர் எப்படி இருப்பார் ரொம்ப சைலண்ட்டாக தான் சார் இருப்பார் ரொம்ப சைலண்ட்டாக தான் இருப்பார் என்ன வேணுன்றத கரெக்டாக சொல்லி கொடுத்து வாங்குவார் சார் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கிட்ட நமக்கு என்ன மாதிரியான இது வேணும் இந்த ரோலுக்கு எப்படி நீங்கள் பேசணும் எப்படி பார்க்கணுங்கிற இதெல்லாம் எப்படி வேணுங்கிறத சொல்லி கொடுத்து வேலை வாங்குவார் ரொம்ப நல்லா அந்த அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுற அனுபவமும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார் இந்த படங்கள் தவிர வேற என்ன படங்கள் இப்போ நடிக்கிறீங்க இப்போ வந்து நம்ம முத்தையா சாரோட படம் நடிச்சிருக்கேன் ஆர்யா ஆர்யாவோட ஹீரோவை நடிக்கிறார் அந்த படம் அந்த படம் நடிச்சிருக்கேன் மற்ற படம் மற்ற பேர் இவன் நயன்தரா ஒன்று புதுசாக நடிக்கிறாங்க ஷெஃப்பாக நடிக்கிறாங்க அந்த படம் அதில் ஐ எம் டூயிங் நயன்தராஸ் மதராக நடிக்கிறேன் அந்த படம் படப்பிடிப்பு ஆரம்பிச்சு ஆ படப்பிடிப்பு ஆரம்பிச்சாச்சு பட் என்னோட போர்ஷன் வந்து இப்போ ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது மூணாவது வந்து முந்தானை முடிச்சு படம் டூ அதில் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் சசிகுமாரோட எஸ் சசிகுமாரோட வெற்றிவேல் வெற்றிவேல் வெற்றிவேலில் நடித்தேன் அதுவும் எனக்கு ஒரு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்த இளவரசி இளவரசோட ஜோடியாக நடித்தேன் இப்போ வந்து முந்தானை முடிச்சல இதில் ஹீரோ மதர் இல்லை பட் அந்த ஹீரோயினுக்கு தான் அம்மா அந்த போர்ஷன் தான் தற்சமயம் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப சந்தோஷம் நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களோட டூரிங் டாக்கிஸ் விடாம நான் பார்ப்பேன் சார் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களோட சேனல்ல எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து இன்டர்வியூ பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ வெரி மச் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்